A la primera lliçó hem vist què són els conflictes i quins elements els composen. Ara anem a veure quines actituds podem prendre a l'hora de solucionar-los, com evolucionen i quins efectes poden tenir en la nostra vida. La nostra resposta dels conflictes pot dependre de l'àmbit on es produeixen, de les seves causes o de la intensitat amb el que el vivim, però sobretot hi ha dos elements que guiaran la nostra actitud. La importància que té per nosaltres allò que hi ha en joc i la importància que té per nosaltres la relació amb l'altra part. Amb aquests dos eixos construïm el següent quadre. Aquestes cinc formes de relacionar-se amb un conflicte no són bones o dolentes en si, sinó en funció del valor que li donem a cada un dels eixos. Quan dono molt valor als meus interessos i no m'importa gaire la relació amb l'altra part, la millor opció és competir. Competir significa intentar ser el millor o passar per davant dels altres per aconseguir els meus objectius o els recursos que necessito. Competir significa lluitar per aconseguir el que jo vull. Quan competeixo, corro el risc de perdre en lloc de guanyar i, a més, puc perdre els recursos que hi hagi invertit i puc perdre la possible relació beneficiosa amb l'altra part. Per això, tinc que estar molt segur de quines condicions són les que necessito abans de començar a competir. Per exemple, si obro una botiga de barrets en un barri on ja n'hi havia alguna, intentaré aconseguir els màxims clients possibles, encara que això signifiqui que els altres botiguers puguin perdre part dels seus clients. Faré tot el possible perquè la gent del barri sàpiga que els meus barrets no només són bons, sinó que són els millors i, a més, els més econòmics. Això pot significar, per exemple, emprendre una lluita de preus. I, com dèiem, correrem dos riscos. Un és que podem perdre tot el que hem invertit. Potser no era una bona idea obrir una altra botiga de barrets. L'altre risc és perdre l'oportunitat de col·laborar amb les altres botigues. Podríem, per exemple, haver fet una campanya conjunta per aconseguir posar els barrets de moda, de tal manera que la gent que no en porta passi a portar-ne i aconseguir clients suficients per a tots. En tot cas, és molt important diferenciar competir de rivalitzar. Quan competeixo, vull aconseguir els meus objectius, però no m'importen els resultats de l'altre. Si ell té prou clients i jo també, ja m'està bé. En canvi, quan rivalitzem, el que volem és que l'altre no aconsegueixi el que ell vol. A vegades, fins i tot, al cos dels nostres propis objectius. Volem enfonsar l'altra botiga. Quan rivalitzem, fem trampes o acudim a mitjans inadequats per fer mal a l'altra part, sovint posant-nos en perill nosaltres mateixos. Rivalitzar és no és mai una bona opció per resoldre un conflicte. Si anem a l'altra cantonada del quadre, la situació és la contrària. Quan m'importa molt la relació, però no m'importa massa el meu objectiu. El més recomanable en aquest cas és cedir. Cedir és deixar que l'altre aconsegueixi el que vol, encara que jo no tregui cap benefici, almenys en aquest moment. Cedeixo perquè sé que la relació amb l'altra part pot millorar i, en canvi, jo no perdo gaire. Per exemple, si estem negociant els horaris d'una pista esportiva, pot ser que el grup de bàsquet de joves li vagi millor a les 6, però que també pugui venir a les 8 i, en canvi, el grup infantil només pugui venir a les 6. La millor opció és cedir. Els joves no perden gaire i, en canvi, milloren la relació amb el grup dels infantils, que aviat, en realitat, seran part del seu grup. Però també s'ha de vigilar els moments en els que cedim, ja que ens poden generar problemes. 
Si el que hi ha en joc és molt important per nosaltres, llavors no estem cedint, estarem renunciant. I renunciar acaba generant sentiments d'injustícia i provocant nous conflictes. Seguint l'exemple anterior, si el grup de joves hagués de cedir sempre i en tot davant dels infantils, acabarien sentint que no se'ls respecta i generant una situació de rivalitat on una relació positiva es pot tornar una relació negativa. Quan ens importen els nostres objectius i també volem mantenir una bona relació amb l'altra part, la millor forma de fer front als conflictes és col·laborar. Col·laborar és ajuntar els esforços de les dues parts per aconseguir els objectius de cada una. Per exemple, podem tenir dues associacions de veïns en un mateix barri, cada una amb els seus valors diferencials, però també amb certs objectius comuns pel barri. Treballar conjuntament amb l'altra associació pot significar que no s'aconsegueixin tots els objectius. Segurament caldrà repartir les ajudes que es rebin. Però també significarà que es podran aconseguir més coses, que si una a cada una d'elles treballés sola, serà molt més fàcil fer reivindicacions, quan les dues associacions, per exemple, surtin al carrer a demanar millores. No sempre és una bona idea col·laborar. No convé fer-ho si no hi ha objectius comuns o si no s'aconsegueix que hi hagi una relació mínimament positiva abans de començar a treballar. La col·laboració entre dues parts enfrontades pot acabar generant nous problemes i una escalada en el conflicte. Quan no ens interessa gaire l'objectiu, ni tampoc l'altra part, el millor és evitar el conflicte, eludir la situació. Imaginem que som un grup i que per les tartes ens agrada jugar al futbol a la plaça. Al poble hi ha dues places. En una sempre estan els avis jugant a petanca, però l'altra està lliure. Com que segur que no muntarem un campionat de futbol petanca, conjuntament la millor idea és anar a jugar a l'altra plaça. Evitar el conflicte té sentit sobretot quan algú vol crear un problema allà on nosaltres no el veiem. Per exemple, si un grup de pares volgués prohibir que es jugués al futbol i a la petanca a les places del poble perquè, segons ells, són esports competitius. Discutir amb ells segurament només servirà per perdre temps de jugar amb els companys. No val la pena. Malgrat això, hi ha moments en què, encara que no ens toqui ni el tema ni la persona, no hauríem d'evitar el conflicte, sobretot quan hi ha en joc els drets i la dignitat de les persones. Ningú hauria d'evitar el conflicte quan una persona està abusant d'una altra, sigui pel motiu que sigui. Hi ha una cinquena actitud per fer front al conflicte, negociar. Negociar val la pena sempre, sobretot quan no està tan clar què ens interessa més, si el nostre objectiu o la relació amb l'altra part. Negociar significa asseure's a parlar, escoltar i plantejar les necessitats de cada part. Una negociació pot fer que veiem la possibilitat de col·laborar allà on només veiem una competició. També pot fer que valgui la pena cedir a canvi de que l'altra part cedeixi amb alguna cosa que potser ens interessa més. Quan els quatre valors de l'esquadra estan en el seu extrem, molt alts o molt baixos, les respostes que hem estudiat seran les millors, però en qualsevol altre cas valdrà la pena provar la negociació. El problema de la negociació és que requereix unes condicions determinades. Cal que hi hagi temps per fer-ho. Cal disposar d'un espai neutre on reunir-se. Cal tenir un bon nivell de comunicació i cal també un bon nivell de creativitat per buscar noves alternatives. Si no disposem d'aquestes condicions, una negociació 
pot arribar a ser contraproductiva. La feina dels professionals que treballen amb el conflicte és precisament facilitar aquestes condicions perquè es pugui donar una negociació efectiva. Facilitar la comunicació perquè puguin resoldre entre elles les situacions que es puguin trobar. En la propera lliçó veurem alguns mètodes per aconseguir-ho, com poden ser la mediació o la, la facilitació. Els conflictes no sorgeixen directament amb violència. El més normal és que s'originin en petits desacords. Després, a mida que es van complicant amb problemes de relació i de comunicació, o que van apareixent nous sectors i volen intervenir en el conflicte, la situació es va complicant i poden arribar a nivells molt alts d'agressivitat i violència. Això és el que s'anomena l'escalada del conflicte. En aquest esquema es pot veure com l'escalada va avançant pas a pas, a vegades sense que les mateixes parts se'n donin compte de la gravetat que està agafant la situació. Les escalades sempre són simètriques, de tal manera que cada una de les parts pot justificar el seu comportament en base al comportament de l'altra, i van augmentant poc a poc la seva violència degut a la tendència que tenim les persones a considerar sempre més greu el dany que ens fan a nosaltres que el dany que fem nosaltres als altres. De la mateixa manera, qualsevol de les dues parts pot en qualsevol moment parar l'escalada en el moment en el que decideixi no respondre amb una pujada de la intensitat. Un exemple és quan dues persones comencen a pujar la veu en una discussió. Ràpidament, i quasi sense que se'n donin compte, comencen a cridar. Si una de les parts decideix en aquell moment baixar la veu, el to de la conversa baixa de nou. Cal, però, no confondre baixar el to en una discussió amb canviar la forma d'atacar l'altra. Aquesta mateixa situació ens serveix per veure que si baixem la veu però aprofitem per acusar l'altra d'estar cridant, no estem baixant el nivell de la discussió, sinó que l'estem augmentant al fer un qüestionament directe a l'altra persona. L'esquema de l'escalada del conflicte ens permet entendre per què augmenta la tensió entre les parts, però si volem tenir una visió global de la tensió, el que necessitem és un esquema que vagi més enllà i ens mostri com continua en el temps. En aquest esquema veiem com l'escalada es pot dividir en tres moments diferents. El conflicte latent és la fase en què sorgeixen petits desacords i malentesos, però encara s'interpreta que cada un pot aconseguir els seus objectius sense impedir els dels altres. Aquesta és la fase on actuar des de la prevenció, sobretot afavorint la comunicació i el respecte entre les parts, per facilitar que puguin arribar a acords per mantenir la convivència. La fase del conflicte manifest s'inicia quan una de les parts o les dues veuen que l'altra pot ser una barrera per aconseguir el seu objectiu. En aquesta fase, l'objectiu és encara la prioritat. Es discuteix, es negocia, s'exigeix, fins i tot es pot amenaçar de forma estratègica per fer canviar l'altra però es segueix evitant l'atac. En aquesta fase cal treballar per resoldre el conflicte, cal ajudar a les parts a generar acords i alternatives als seus objectius que permetin construir o reconstruir una relació oberta entre les parts. En la fase del conflicte violent, els objectius gairebé passen a un segon terme i el que esdevé prioritari és l'enfrontament amb l'altra part. La violència pot ser física, però pot perdre moltes altres formes. Per exemple, un seguit de denúncies judicials que impedeixin a les dues parts seguir fent una vida normal. 
En aquesta fase, la intervenció ha d'estar dirigida a contenir les accions d'atac. El més important haurà de ser aturar l'escalada abans que el dany entre les parts resulti irreparable o, si això no és possible, intentar minimitzar els danys per les parts i pels tercers involucrats. Aquest esquema també ens permet veure que els conflictes de forma natural, si no s'aturen, poden arribar al seu màxim i encallar-se en una fase d'estancament. Però finalment, el propi desgast de les parts i la impossibilitat d'aconseguir els seus objectius a través del conflicte tendeix a propiciar també una desescalada del conflicte, que si bé no significa que es resolguin els problemes, sí significa un descens del nivell de violència del conflicte. En aquesta fase de desescalada són essencials les pràctiques restauratives, que busquen reparar els danys que s'han pogut generar al llarg de les fases més violentes. Entendre que els conflictes de forma natural tendeixen finalment a la desescalada ens ha de portar a preguntar-nos, sempre que estem davant d'un conflicte que s'allarga al llarg del temps, què està pensant, què està passant que la situació no es redueix. Aquesta pregunta ens servirà per tenir una mirada més àmplia, per detectar si hi ha terceres parts que s'estan aprofitant de la situació, si alguna de les parts ha reduït la seva identitat a la de ser només una part del conflicte, o si hi ha interessos nous darrere d'un conflicte que sembla el mateix. En aquesta lliçó hem vist com responem al conflicte. Hem vist que competir, col·laborar, negociar, cedir o evitar poden ser estratègies vàlides segons l'ocasió i quan s'utilitzen malament també poden ser fons de conflictes més greus. També hem vist l'escalada del conflicte i els danys que poden arribar a generar les dues parts. En la propera lliçó ens plantejarem com fer front als conflictes i algunes de les tècniques per fer-ho.